1884, teléfono 91 888 36 47. Repetimos, 91 888 36 47. También disponemos de sucursales en Arganda, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Natalia Sánchez. Dos menos cuarto, buenas tardes. El equipo de gobierno de Belilla de San Antonio intentará aprobar los presupuestos de 2016 en su pleno ordinario del mes de abril. Ascienden alrededor de 9 millones y medio de euros y anuncian que en los próximos días los presentarán y negociarán con el resto de grupos políticos de la localidad. Enseguida les contamos más detalles. Antes repasamos otras noticias en titulares. El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés presenta unos presupuestos participativos. En total destinarán 48.000 euros para llevar a cabo las ideas que ellos planteen en los próximos días. La secretaria del Ayuntamiento de Campo Real es acusada de obtener ilegalmente documentos del consistorio de Pozuelo. La ley de protección de datos salvaguarda la documentación y por lo tanto esta información no puede salir del Ayuntamiento. La Comunidad de Madrid emprenderá trámites para la construcción del servicio de atención rural en Mejorada del Campo, un dispositivo que trabaja la atención de urgencias en noches, fines de semana y festivos. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, un espacio que patrocina Olipes. En la actualidad, un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras, Anselmo Mancebo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ningún problema complica la circulación en estos momentos en la red de carreteras del entorno de Arganda, ni en la 3 ni en ninguna otra vía cercana hay problemas para circular de momento nivel de servicio blanco Olipes, High Quality Lubricants le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo hoy miércoles se mantienen las temperaturas se nos presenta una jornada nubosa que se mantendrá a lo largo del día, nos situamos entre los 17 grados de máxima y 8 grados de mínima, de cara a los próximos días los termómetros seguirán en la misma tendencia en este momento nos encontramos a 12 grados en Arganda Miércoles 13 de abril nos centramos en Belilla de San Antonio y es que el equipo de gobierno prepara unos presupuestos municipales que intentarán aprobar en el pleno de abril. Señalan que ya están finalizando el borrador y que ascienden a más de 9 millones y medio de euros, una cifra muy similar a los del año pasado que los superaban en unos 100.000 euros. Estos presupuestos serán planteados y negociados durante esta semana con el resto de grupos políticos que forman el consistorio. Este año el municipio recauda menos ingresos ya que decidieron no subir el IBI en un pleno del otoño pasado. Según la concejala de Hacienda, Josefa Gil, intentarán presentar los presupuestos en el pleno de este mes de abril, pero si los plazos no lo permiten, convocaría en un pleno extraordinario la primera semana del mes de mayo. Además, en estos días han publicado el cierre del ejercicio 2015, que por ley debe estar ultimado a fecha de 31 de marzo, y según estos datos, el ayuntamiento cerró las cuentas con un superávit de más de 200.000 euros, un hecho que, según indican, es la primera vez que se consigue cerrar el ejercicio con números positivos, y destacan que la deuda descendió en 2015 en casi un 42%. Más noticias, el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés presenta unos presupuestos participativos. Ya está abierto el plazo para que los vecinos que estén interesados hagan sus propuestas sobre qué actuaciones se deben hacer en el municipio. En total destinarán 48.000 euros para llevar a cabo las ideas que los vecinos planteen en los próximos días. El objetivo es que haya una comunicación mutua entre el consistorio y los villarejeros. Así lo ha explicado el concejal de Participación Ciudadano en Villarejo, Álvaro Martínez. La Concejalía de Participación Ciudadana lo que estamos impulsando es una eh, iniciativa ciudadana en la que eh, nuestros vecinos eh, presenten sus ideas, sus sugerencias, eh, es decir, lo que ellos consideren que es mejor para Villarejo, con total libertad, en una convocatoria abierta y lo que eh, destinamos son 48.000 euros a desarrollar eh, estos proyectos en los que los eh, requisitos eh, mínimos que pedimos es que sea de competencia municipal y además que tenga interés municipal. ¿Qué tienen que hacer eh, las personas que, que quieran eh, presentar sus proyectos o, o ideas? Eh, simplemente lo que tienen que hacer es decirnos qué van a aportar ellos. Lo que buscamos al final es eh, un feedback, es eh, que ellos eh, también se impliquen en las propias ideas que presentan, que nosotros desarrollemos su idea, les ayudemos a impulsarla pero que además ellos eh, se impliquen de una manera directa y que, y que ayuden a, a llevarlo a cabo. Aquellos vecinos que quieran hacer alguna propuesta podrán hacerlo hasta el próximo 30 de abril, aunque Martínez anuncia que el plazo se puede prorrogar. 
plazo de presentación que nosotros hemos puesto como un plazo inicial es hasta el 30 de abril, pero es prorrogable. Lo que buscamos es que eh, encontrar la mayor participación posible y que, y que todo el mundo eh, se sienta integrado en este proyecto, porque al final eh, el ayuntamiento simplemente lo que quiere es que los vecinos tengan su, tengan su voz, tengan su voto y que, y que puedan ejecutar las ideas que tengan siempre que sean buenas para nuestro municipio. El concejal afirma que esta forma de trabajar la llevan realizando desde la anterior legislatura, aunque estaban más dirigidos, según dice, a las entidades de la localidad. La Concejalía de Participación Ciudadana se creó en la anterior legislatura y el sistema era un poco distinto al que queremos establecer ahora. Antes era un sistema más eh, tipo subvención, en la que las entidades presentaban un proyecto y en función de porcentajes, puntuaciones y demás, recibían un, una cuantía económica para desarrollar las, esos proyectos. Ahora lo que queremos es que sean los propios vecinos, las propias entidades, los que entre ellos se pongan de acuerdo para llevar a cabo estas ideas. Es decir, buscamos el consenso de todos y buscamos la participación de todos. Eh, una vez que consigamos tener, digamos, una bolsa de ideas... Lo que queremos es eh, pues eso, someterlo a, a, al debate y a que todos puedan, eh, todos podamos elegir eh, qué idea o qué ideas son las que las que creem, las que creemos que tenemos que llevar a cabo. Mm, es, el plazo es eh, dentro de este año de 2016 para realizar estas estas ideas. Pueden consultar las bases de estos presupuestos participativos en la web municipal. Más noticias. La secretaria del Ayuntamiento de Campo Real es acusada de obtener ilegalmente documentos del consistorio de Pozuelo. Se enfrentan nuevas demandas judiciales ya que el abogado del alcalde de Pozuelo del Rey la acusa de haber extraído documentos particulares y confidenciales. La ley de protección de datos salvaguarda la documentación y por lo tanto esta información no puede salir del consistorio. La secretaria interventora ha declarado ante el juez por la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Pozuelo en la que se le acusa de prevaricación además por haber aceptado un cargo de confianza. ...como asesora jurídica en el consistorio... ...la demanda argumenta que es incompatible... ...ocupar el cargo de secretaria en un ayuntamiento... ...y a la vez ser cargo de confianza de otro... ...pero además los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes... ...no pueden contratar estos cargos de confianza... ...el letrado ha solicitado a la jueza esos documentos... ...para emprender las acciones judiciales oportunas... ...que se traducirían en una nueva demanda... ...contra la secretaría por utilización fraudulenta... ...de documentos privados... ...el alcalde de Pozuelo del Rey Gerardo Álvaro... ...ha anunciado que interpondrá otra demanda... ...ante la sospecha de que la secretaria de Campo Real... ...pueda tener otros documentos del Ayuntamiento. Más cosas, la Comunidad de Madrid emprenderá trámites... ...para la construcción del servicio de atención rural... ...en mejorada del campo... ...señalan que este año comenzarán las gestiones oportunas... ...para construir un total de 11 nuevos centros de salud en la región... ...la intención es construir en mejorada del campo... ...un centro de servicio de atención rural... ...que es un dispositivo para la atención de urgencias... ...en noches, fines de semana y festivos... ...así lo ha explicado el director general... ...de Coordinación de la Asistencia Sanitaria... ...del Servicio Madrileño de Salud, César Pascual. Exactamente 11 centros de salud... ...y que vamos, eh, iniciamos los trámites de, de proyecto de construcción... Hay también algunos que están en un estado que necesitan mejoras que iniciaremos los proyectos de reforma. Abriremos el nuevo centro de las bolsas, que ya está terminado y está en fase de puesta en marcha. Y por lo tanto ahí vamos a ir canalizando una serie de inversiones, pero no son las únicas. También vamos a seguir eh, dotando de ecógrafos y de tecnología a centros, avanzando porque es un programa que está demostrando su eficacia, está funcionando muy bien y por tanto en ese camino seguiremos invirtiendo. Y por supuesto en recursos humanos. Este año vamos a contratar a más de 200 personas para atención primaria. Eh, no son la cobertura de todas las necesidades que los proyectos futuros van a, a necesitar, pero yo creo que estamos emprendiendo una línea que nos permitirá en toda la legislatura ir culminando el proceso de cambio que la atención primaria va requiriendo. Además, desde el Gobierno regional afirman que este año han reforzado la atención primaria con un presupuesto que supera los 1.800 millones de euros, 30 más que el año anterior, y anuncian que prevén contratar a más de 200 profesionales médicos de diferentes ramas. Cambiamos de asunto, Rivas tendrá autonomía en su Escuela Oficial de Idiomas en 2017. Tras años, dependiendo de San Fernando de Henares, el municipio ripense contará con su propia Escuela Oficial de Idiomas a partir del próximo curso. Así se lo ha hecho saber Carmen González, consejera de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid al concejal de Educación ripense José Luis Alfaro durante una reunión. La Escuela de Idiomas de Rivas, que lleva instalada desde el año 2003, contará con autonomía y sede propia para albergar a 500 alumnos que cursan inglés, francés o alemán. 
Además, servirá para poder cubrir el cupo de solicitudes que se recibe cada año y duplica las plazas ofertadas. Nos ofrece más detalles José Luis Alfaro, concejal de Educación en Rivas. Pues la Escuela Oficial de Idiomas, bueno, lo que es la extensión de la Escuela Oficial de Idiomas que tenemos en Rivas, es extensión de la Escuela Oficial, de, 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 tiene su sede en San Fernando de Henares, una situación anómala porque, bueno, somos una, una ciudad que de, tenemos eh, alumnado, hay cerca de 500 alumnos y, bueno, ya era hora de que, de que la Escuela Oficial de Idiomas tuviera su sede propia aquí en nuestro municipio. Eh, para nosotros ayer, bueno, después de demandarlo, el, también el, el profesorado y el alumnado han hecho un trabajo importante en la demanda y la reivindicación de este evento. Nosotros se lo trasladamos a la Consejería de Educación. Ayer la viceconsejera de Educación, Carmen González, nos visitó en la escuela con la directora general de, de, enseñanza, de enseñanza y nos comunicó que para este curso no, por cuestiones presupuestarias, pero sí para el cruz, próximo curso, para el 2017, pues tenemos la buena noticia de que la Escuela Oficial de Idiomas tendrá entidad y sede propia en Rivas. De esta forma el centro dispondrá de un equipo directivo propio con mayor estabilidad, además de un consejo escolar que permita llevar a cabo un mejor funcionamiento del centro. Esto que supone, supone una mejora en la estabilidad del profesorado, supone que tenga un equipo directivo propio, supone que tenga un consejo escolar en el que también pues participe el Ayuntamiento de Rivas. Bien, en definitiva, una buena noticia para nuestra ciudad. Es... La escuela actual está ubicada en un centro compartido con la enseñanza para adultos, por lo que Alfaro señala que deberán reubicar los espacios para incorporar al nuevo equipo directivo. La Escuela Oficial de Idiomas, como sabéis, está ubicada en el Centro Municipal de Recursos para de Formación de Personas Adultas, que también comparte espacio con el, con el CEPA, Centro de Educación de Personas Adultas, y con, y con la UNED, además de alguna otra, de otra instalación y municipal. Ahí tendremos que hacer en conversación con la Comunidad de Madrid, pues adaptación de espacios para acoger al equipo directivo y reubicación. Lo que va a permitir es tener, eh, tener nuestra sede, mayor estabilidad de la plantilla, mejores condiciones para el alumnado y también esas posibilidades de crecimiento por, por la alta demanda que tiene nuestra ciudad la escuela. Esta decisión, que deberá ser ratificada próximamente por el Gobierno de la Comunidad, cumple el mandato del Pleno del pasado mes de diciembre, donde se instaba al Gobierno local a iniciar negociaciones con la Comunidad de Madrid para que esta escuela contase con la autonomía que requiere. Más noticias mejoradas del campo celebra el Día del Libro con un programa lleno de actividades durante todo el mes. El Día Internacional del Libro se conmemora el 23 de abril y el municipio se une a la celebración. Habrá una exposición de libros denominada Viva los libros y las bibliotecas y otra dedicada al escritor de cuentos como Matilda o Charlie, la fábrica de chocolate, Roald Dahl. Habrá un concurso de relatos cortos en lo que los interesados pueden entregar su texto hasta el próximo 15 de abril. También habrá un taller de fotolectura. El Día Grande de las Letras y los Libros llegará el el 22 de abril, por el Día Internacional del Libro, se llevará a cabo una lectura colectiva escolar y por la tarde a las cinco y media se procederá a la lectura colectiva de las obras de Cervantes por el cuarto centenario de su muerte. La lectura estará abierta a todas las edades y hay que inscribirse en la biblioteca. Pueden consultar más información en la web municipal. Cambiamos de asunto. Arganda del Rey celebra sus Olimpiadas Escolares. Hasta el próximo 17 de abril, más de 5.000 estudiantes participarán en las 18 modalidades deportivas. En esta edición colaboran 61 centros educativos de 23 municipios diferentes de la Comunidad de Madrid. Se alcanza así una cifra récord si lo comparamos con los anteriores. Han incrementado las inscripciones en más del 6% con respecto a 2015. Nos ofrece más detalles Alicia Mieva, concejal de deportes en Arganda del Rey. Este año se congregarán así como 5.328 participantes de 61 centros educativos de 23 municipios y diferentes eh, colegios de la Comunidad de Madrid. Es sin duda todo un éxito este año porque ha aumentado la participación un 6%. La concejal anima a todos los vecinos a asistir a estas jornadas en la que se fomenta la formación integral de los niños. Bueno, pues eh, tenemos todo tipo de actividades, pero es verdad que los deportes más demandados son el atletismo, el fútbol y el trialón, que en este caso está de moda. Y es por ello que les anima a participar y asistir a ver estos eventos. Desde la Concejalía de Deportes eh, animamos a todos los vecinos de Arganda y los municipios que en este caso van a participar a que en este caso participen en estas actividades y que vengan en este caso a ver a, a los niños competir y pues, sobre todo disfrutar de las Olimpiadas. Pueden consultar más información en la web municipal. Una y 59 minutos, como último apunte, les indicamos que la farmacia que está de guardia hoy miércoles 13 de abril en Arganda es la que se encuentra en la calle Tiendas número 4. Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos mañana, eso de las doce y media, que pasen una buena tarde. Hasta mañana. 
Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Las herencias dan para muchas explicaciones en España. Mario Conde sostiene que su fortuna no 